രാവണ പ്രണയം രചന ദീപിക അനീഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഇതേ സമയം ഹരിയുടെ ചുംബനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ തളർന്ന് അവന് നെഞ്ചോരം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയായിരുന്നു മാളു മാളുട്ടി ദേഷ്യാണോ പെണ്ണ് ഒട്ടും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാടി അവൻ പറഞ്ഞു കഴിയും മുന്നേ അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് മീത കൈ അമർത്തിയിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ തിരക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ പോയിട്ട് പെട്ടെന്നോ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തിരിക്കും വന്നിട്ട് വേണം ഈ പാരീസ് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാൻ അവളൊരു കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞതു ഹരിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലെ കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മുകളിലെ ഫാനിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഗൗരി അവളുടെ മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പുള്ള മാളുവിൻ്റെ കല്യാണ വിരുന്നായിരുന്നു അവൾ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം ഓർത്തെടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ദശുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടത്തിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ കാണാനായി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാദേവൻ ഗൗരിയുടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അലോപ്പതിയിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ആയുർവേദം നോക്കാമെന്ന് മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ ഇനി ആയുർവേദം തന്നെയാണ് നല്ലത് അതാവുമ്പോൾ വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അല്ലേ വേദ അവർ കണ്ണിൽ പൊടിഞ്ഞ് നീർത്തുകളിൽ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മഹാദേവൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുജരെ നോക്കി അതെ കേട്ടോ വയനാട്ടിൽ നല്ലൊരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടെ ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം അയാൾ ഏട്ടനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു മാധവേട്ടനോട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം അവർക്ക് മറുപടിയായി ഗൗരിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും താൻ മനുവേട്ടനെ ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ലായിരുന്നു മനുവേട്ടൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മനുവേട്ടൻ്റെ വാക്കുകൾ താൻ അത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു തന്നിലേക്ക് നീളുന്ന കണ്ണുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് താൻ അന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് താൻ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയത് എന്നാൽ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പിന്നാലെ മനുവേട്ടനും വന്ന് റൂമിലേക്ക് കയറി ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തു എന്താ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്ത് മാറിൽ കൈകൾ കെട്ടി ചാറി നിൽക്കുന്ന മനുവിനെ നോക്കി അവൾ പതർച്ചയോടെ ചോദിച്ചിട്ടു അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ അവൾ തന്നെ നോക്കി നിന്നു മനുവേട്ടിന് എന്താ ഇവിടെ അവനൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി അവനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അവൻ അടുത്തേക്ക് വരും തോറും അവൾ പിന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ സുമരിൽ തട്ടി നിന്നു അവൾ പേടിയോട് അവനെ നോക്കി ഗൗരി തൻ്റെ ഇരു സൈഡിലും കൈകൾ കുത്തിന്നുകൊണ്ട് അവൻ അവൾ വിളിച്ചതും അവളും ഇനീറിറക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി അവൻ്റെ ചുണ്ടിലെ കുസൃതി ചിരി കണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവൾ അവനെ നോക്കി നിന്നു ഗൗരി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്തൊക്കെ വളരെ വലിയ തെറ്റായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചൂടെ മോളെ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കവളിലും കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൾ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഏട്ടൻ്റെ വിവാദം എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ ഒരു വായാടിയെ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവളെ കാണുമ്പോൾ തെറ്റുന്ന ഹൃദയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ അവളെ കാണാനായി എൻ്റെ മനസ്സ് തുടി കൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാണ് നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യം കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ടാവാം അന്ന് അത്രയും പരുഷമായ വാക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായത് എൻ്റെ കൊച്ച് അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തന്നേക്കണം പൊന്നു പോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൾ നോക്കി അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പിന്നിലേക്ക് മാറി നിന്നു അവൾ കേട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി നിന്നു അതോടൊപ്പം തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയ സഹതാപത്തുള്ള ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവൾ കരുതി നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എഴുതി പറഞ്ഞുകിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് സഹതാപം തോന്നി അതിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ നീ കരുതുന്നു അവനത് പറഞ്ഞതും അവൾ ഞെട്ടിലോട് അവനെ നോക്കി അത് കണ്ടതും അവനൊരു ചിരിയോട് അവളോട് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന നീ എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാണ് അന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചറ
നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അതുവരെ മനുവേട്ടന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടി ആലോചിക്കുക അവൻ അതും പറഞ്ഞ് അവിടെ ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ഉമ്മുവെച്ചു ഡോർ വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴും മനുവിന്റെ പ്രവൃത്തി തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഗൗരി ഫോൺ തിങ്ങിയിരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടതും ഗൗരി ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നു അവൾ പതി എഴുന്നേറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫോൺ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു മനുവേട്ടൻ കോളി അതിൽ തെളിഞ്ഞാണെന്ന പേര് കണ്ട് അവൾ പരിഭ്രമത്തോടെ അതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു റൂംമേറ്റ് നാട്ടിൽ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂമിലിപ്പോൾ ഗൗരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അവൾക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഫോൺ വീണ്ടും ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവളത് കട്ട് ചെയ്ത് സൈലൻറ്റിലിട്ടു ശേഷം ഫോൺ ടേബിളിലേക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടത് അവൾ ആകാംക്ഷയോടെ തുറന്നു നോക്കിയതും അതിലെ വാചകങ്ങൾ കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളി ഗൗരിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നേരെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ മുമ്പിൽ ഞാനുണ്ടാവും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നുമോൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്ക് അവൻ്റെ മെസ്സേജ് വായിച്ച് അവൾ കണ്ണു തള്ളിയിരുന്നു അവൻ്റെ കോൾ വീണ്ടും അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നു ഒട്ടൊരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ആൻസർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഹലോ മനുവേട്ടൻ്റെ ഗൗരിക്കുട്ടി എന്തേ ഫോൺ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും മനുവേട്ടനോട് പിണക്കാണോ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മാത്രം ഗൗരിക്കുട്ടിയാണ് വേറെ ആരുടെയും ഗൗരിക്കുട്ടിയൊന്നല്ല ഗൗരി ഫോൺ എടുത്ത് ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മനു ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് ദേഷ്യത്തോട് അവൾ പറഞ്ഞു ആഹാ അങ്ങനെയാണോ ആ അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്നാലേ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഗൗരിക്കുട്ടി ഇനി മുതൽ എൻ്റെയും സ്വന്തമാണ് അവളുടെ ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള സംസാരം കേട്ടതും അവനൊരു കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞു അത് ഇയാൾ മാത്രമേ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് അവളും വാശിയോടെ പറഞ്ഞു ആ സമയം അവളുടെ ദേഷ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി പരിഭവമായിരുന്നു പോരാ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും തൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കണം അതവർ ഇന്ന് രാവിലെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് അവൻ പറയുന്ന കേട്ട് അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വിക്കി വിക്കി ചോദിച്ചു ഷോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരിയുടെ പെണ്ണേ ഏ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൾ വായിന്തോടെ നിന്നു ആടി പെണ്ണെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു അവൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ എൻ്റെ സമ്മതം വേണ്ടേ അവൾക്ക് എന്തോ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നിയിരുന്നു തന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ തൻ്റെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചത് അവൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഗൗരിക്കുട്ടിയുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാനായി ഇപ്പൊ സതിയമ്മ വിളിക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗൗരിക്കുട്ടിക്ക് ഈ മനുവേട്ടന്റെ ജീവനാണെന്ന് അയ്യ നോക്കിയിരുന്നോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അമ്മ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും ആണോ എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും അവൾ അവനോട് വാശിയോടെ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് അവളുടെ അമ്മയുടെ കോൾ വന്നു ഡോ താനൊന്ന് ഫോൺ വെച്ച് എന്റെ അമ്മ വിളിക്കുന്നു ഓകിടിയ അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ച് അമ്മയോട് സംസാരിക്കെ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി നേരം നമ്മ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കല്ലേ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കെ അവൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് അവൻ കുസൃതിയോടെ പറഞ്ഞതും അവൾ പള്ളി കടിച്ച് പിടിച്ച് അവനൊരു ചിരിയോടെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതും ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് അമ്മയുടെ കോള് കണ്ടു അവളൊരു നിമിഷം അതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു എന്ത് യോഗ്യതകം കോവിലത്തെ മാനവർമ്മയെ മോഹിക്കാൻ അവന്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ചെവിയിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശരിയാണ് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ട് തനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഇഷ്ടം അത് വെറും സാധാവ് മാത്രമാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള സാധാവ് തനിക്കത് വേണ്ട ആരുടെയും സാധാവ് തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും മാനവർമ്മക്ക് ചേർന്ന പെണ്ണല്ല ഗൗരിദാസ് അവൾ എന്തോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അമ്മ ആ മോളെ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും അവർ സന്തോഷത്തോടെ അവളെ വിളിച്ചു മോൾക്ക് സുഖമാണ് ഉടനെ എങ്ങാനും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ സുഖമാണ് എന്താ അമ്മ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ കാര്യം അറിയാമെങ്കിലും അവൾ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം എൻ്റെ മോളെ തേടി വരില്ലല്ലോ എന്താ അമ്മ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗൗരി കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവളൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ മോളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് എന്നും അമ്മക്ക് നെഞ്ചിൽ തീയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അമ്മക്ക് സമാധാനമായി ദച്ച് മോളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛനും വലിയ സന്തോഷമായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോളെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ആ മനുഷ്യനുള്ളൂ ഓരോ ദിവസവും നെഞ്ചുരുക്കിയാൽ കഴിയുന്ന അവർ പറയുന്ന കേട്ടതും അവളൊന്നും മിണ്ടാനാവാതെ നിന്നു ഓളെ പറഞ്ഞോമേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോള് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആ മോൻ പാവ എൻ്റെ മോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും അർഹിക്കാത്തതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലമ്മ മുമ്പൊരു അനുഭവം ഉള്ള അതമ്മ മറക്കരുത് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അവൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ മുറിയിലൂടെ നടന്നു അപ്പോഴേക്കും മനുവിൻ്റെ കോൾ വീണ്ടും വന്നു കല്യാണത്തിന് സമ്മതം പറഞ്ഞോ എന്താ ഗൗരിക്കുട്ടി ഫോൺ എടുത്ത് അവളൊന്നും ഇണ്ടാന്നും അവനൊരു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു ശ്രീലങ്ക ഗൗരിയത്തെ മാനപുറമേ മോഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ള യോഗ്യതൊന്നും ഗൗരിദാസനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്മാറുന്നതാണ് നല്ലത് ഗൗരി ഞാൻ അവനെന്താണ് പറയുന്ന പോലും കേൾക്കാതെ അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഇല്ല ഗൗരി എന്തു വന്നാലും ഞാൻ ഈ യുവാത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ല സോറി മോളെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്നെ അത്രമേൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമായി എൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലെ മുറി ഉണക്കും അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു രാത്രിയുടെ മനോഹാരിതയിൽ പാരീസിലെ മണ്ണിൽ കൂടി കൈകോർത്ത് നടക്കുകയാണ് അവനും ദശുവും അവരുടെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഹരിയും ആളുമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ രാജ്യമായ ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പാരീസ് പ്രണയത്തിൻ്റെ നഗരമെന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് ദശുവിനെയും ആളുവിനെയും കൊണ്ട് അവർ നേരെ ഈഫൽ ടവറിലേക്കാണ് പോയത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈഫൽ ടവർ ഏറ്റവും വലിയ ഗോപുരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പാരീസ് പ്രദർശനത്തിന് കാംതേ മാർസിൽ പണിതോരത്തെ ഗോപുരമാണിത് നാല് കാൽമുട്ടുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന നാല് സ്തൂപങ്ങൾ ഈഫൽ ഗോപുരത താങ്ങി നിർത്തുന്നു വിവിധ തലങ്ങളിലായുള്ള മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കയറുന്നതിനായി പടവുകളും എലിവേറ്ററും ഉണ്ട് അമൻ ദശുവിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഹരിയും ആളും മറ്റൊരു വഴിക്കും പോയി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കണ്ണെത്താത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് അവിടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നീണ്ടു സിനിമയിലും ഫോട്ടോയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ മനോഹാരിത അതിനൊന്നിനും ഉണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആവേശത്തോടെ അതിലേക്ക് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു അവൻ ടവറിന് മുകളിൽ കയറാനായി നാല് ടിക്കറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഹരിയും ആളും തിരികെ വന്നിരുന്നു നാല് പേരും കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകാനായി ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയതും അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങി ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കൂകി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മുകളിലെത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയതും പാരീസിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ആകാശ കാഴ്ചയിൽ അവരുടെ മുഖം വിടർന്നു ഒരു വശത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന സെന്നതി ആ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി രാത്രിയുടെ മനോഹാരിതയിൽ തിളങ്ങുന്ന നഗരത്തെ അവൾ വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിന്നു തോളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ കരസ്പർശം ഏറ്റതും പെട്ടെന്ന് അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദേവേട്ട അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു മനോഹരമായ ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷിയാക്കി രണ്ട് അധരങ്ങളും പരസ്പരം ഇണ ചേർന്നു ഒട്ടൊരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം അവൾക്ക് ഇതപ്പോഴും അകന്നു മാറിയതും താൻ അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അമനെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അവൾ ഓർത്തത് അവൾ ജാളിയതോടെ ചുറ്റിനു നോക്കിയതും ഹരി ഒരു കൈകൊണ്ട് മാളുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് മറുകൈ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മൂടി അവളൊരു ചമ്മലോടെ മുഖമുയർത്തി അമനെ നോക്കിയതും അവനൊരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അതെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കോമൺ ആണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധിക ദിവസങ്ങളാവാത്ത രണ്ട് യുവമിഥുനങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടേ കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് ഹരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും അവൾ ജാളിതയോടെ തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു ഓടാ എന്താ കൊസിനെ കളിയാക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മക്കാൻ തോന്നിയ ആദ്യപ്പോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉമ്മക്കും അല്ലടി വേണേ ഉവ്വേ അതെനിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ മനസ്സിലായതാ അവൻ ദശുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിയോടായി പറഞ്ഞതും അവനൊരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഓടാ അവനോട് കവിട ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ദശുവിനെ കൈയും പിടിച്ച് താഴേക്കുള്ള ലിഫ്റ്റിനടുത്തേക്ക് നടന്നു അവനോട് ചേർന്ന് അവളും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്നു നിന്റെ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്നു പിറകെ വന്ന മാളുവിനെ നോക്കി ഹരി ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്നുകൂടി മുഖം വീർപ്പിച്ച് നടന്നു എന്തു പറ്റിയടി കുറച്ച് മുന്നേ വരുന്ന എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നല്ലോ ദശുവിന് വലിയട്ട് ഉമ്മ എടുത്തില്ല എനിക്കെന്താ അറിയട്ടെ ഉമ്മ തരാത്തേ മുന്നോട്ട് നടന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ചുണ്ടു വെളുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിന് നിന്റെ വലിയട്ടനല്ലോ ഉമ്മ കൊടുത്ത് ദശുവല്ലേ
അവളവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നു അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവളോടി വാഷ്റൂമിലേക്ക് കയറി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാറിയൊടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ് എടുത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് അവൾ ഡോറ് പകുതി തുറന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയതും അമ്മനെ അവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല അവളൊരു ടൗവല് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ട്രാവൽ ബാഗിൽ നിന്നും ഡ്രസ് എടുത്ത് പുഴയ്ക്കും ബാൽക്കണി ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മൻ അകത്തേക്ക് കയറി തന്നെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവനെ കണ്ടതും അവൾ മിഴിച്ചു നിന്നു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം സ്ഥലകാലബോധം വന്ന പോലെ അവൾ തിരിഞ്ഞോടി ശിവ ഓടരുത് ഓടിയത് തനി സ്വഭാവം നീ അറിയും അവന്റെ വാക്കൽ കേട്ട് അവൾ പിടിച്ചേറ്റ് ഇതുപോലെ നിന്നു അവൻ പതി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ഇരു കൈകൾ കൊണ്ട് ടൗൽ കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പിന്നിലേക്ക് നടന്നു ചുമരിൽ തട്ടി നിന്നു അവൾ മുഖമുയർത്തി അവനെ നോക്കി ദച്ചുവിന്റെ ഇരു സൈഡിലും കൈകൾ കുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ അവൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ നേരിടാനാവാതെ അവൾ തലകുനിച്ചു നിന്നു താടിയിൽ പിടിച്ച മുഖമുയർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി ഐ കാൺ കൺട്രോൾ മൈ ഫീലിംഗ്സ് ശിവ നിന്നിൽ അറിഞ്ഞു ചേരാൻ കൂതിയാവുന്ന പെണ്ണേ അവൻ അവളുടെ ഇരു കവളിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവളൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം 